राष्ट्रभाषा आंदोलन আমাদের জাতিগত বিকাশে যে সুদীর্ঘ যাত্রা সেই পথে একুশ এক আলোকবর্তিকা হয়ে জেগে আছে আমাদের স্বাতন্ত্র বোধ আর গৌরবে চেতনা হয়ে একুশ মিশে আছে ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় সময়ের এই পৃষ্ঠাতেই লেখা হয়েছে আমাদের ভাষাগত মূল্যবোধ এবং অধিকার আদের তাৎপর্যকে হ্যাঁ আমরা সেই জাতি যারা নিজেদের ভাষার জন্য জীবনপন যুদ্ধে নেমেছিলাম বুকে তাজা রক্ত দিয়ে কিনেছিলাম প্রিয় বর্ণমালাকে মায়ের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জীবন বিপন্ন করা এমন নজির বিশ্বে আরেকটিও নেই একমাত্র মুক্তিযুদ্ধকে বাদ দিলে ভাষা আন্দোলনই আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমাদের পরবর্তী ইতিহাসকে যা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক চরিত্র ও নিপীড়নকারী চেহারা উন্মোচন করেছিল এই একুশ এই ভূখণ্ডের মানুষকে সচেতন করে তুলতে এবং তাদের স্বরূপ সন্ধান করতে ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে নিতে যে ঘটনাটি প্রথম ভূমিকা রেখেছিল তা হল এই ভাষা আন্দোলন বস্তুত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ এই ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই সুপ্ত ছিল উনিশশো সালে দেশ ভাগের নামে পূর্ব বাংলার জনগণের ভাগকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল সাম্প্রতিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে বহু জাতি সত্তায় গড়া পাকিস্তানের চুয়ান্ন শতাংশ মানুষের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও এই ভাষার উপরে নেমে আসে পাকিস্তানিদের প্রথম ষড়যন্ত্রের ছায়া উনিশশো আটচল্লিশে ডেসকোর্সে মোহাম্মদ আলী জিন্না ঘোষণা করেন একমাত্র উর্দু হবে পুরো পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সাথে সাথে প্রতিবাদে গর্জে ওঠে পূর্ব বাংলার মানুষ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ধুমায়িত হতে থাকে বাঙালির পুঞ্জীবিত ক্ষোভ তখনকার প্রধানমন্ত্রী খাজা রাজিব উদ্দিন সাহেব উনি ঢাকায় এসে বললেন যে আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলাই হতে আই উর্দুই হতে যাচ্ছে আমা এটা আমার কথা না কায়দে আজমের কথা তখন এটা হলো আপনার ওই বাহান্ন সালের জানুয়ারিতে সাতাশে জানুয়ারি তো সাতাশে জানুয়ারি কথা বলার পরে এই যে শুরু হলো ছাত্রদের এই আপনার সভা প্রতিবাদ সভা মিছিল এবং স্লোগান তো তখন আমরা তিনটে স্লোগান দিতাম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই রাজবন্ধুদের মুক্তি চাই আর হলো সর্বস্তরে বাংলা চালু করো এই যে এই যে এটা স্লোগান যেটা আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি উনিশশো উনপঞ্চাশ থেকে উনিশশো একান্নর মধ্যে ক্রমেই জোরালো হতে থাকে বাংলা ভাষার মর্যাদা আদায়ের দাবি যা পরবর্তীতে হয়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ধারাবাহিক রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল ইস্যু উনিশশো বাহান্ন সালের শুরুতে বাঙালির এই আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠতে থাকে সে বছর একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রাষ্ট্রভাষা দিবস ও সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত হয় ধর্মঘট প্রতিহত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার আশেপাশের এলাকায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে জনসমাগম জনসভা ও মিছিল নিষিদ্ধ করে পাকিস্তান সরকার আন্দোলন দমাতে জারি করা সেই একশো চুয়াল্লিশ ধারা লঙ্ঘন করেই জন্ম হয় এই শহীদ দিবসের ছাত্ররা সংগঠিতভাবে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙলে পুলিশ সেখানে নির্বিচারে গুলি চালায় শহীদ হন সালাম রফিক জব্বার বরকত সহ নাম না জানা অনেক ভাষার যোদ্ধারা যে খবর ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মতো আর এরপরেই প্রতিবাদে ফেটে পড়ে পুরো দেশের ছাত্র সমাজ সহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষ আর এভাবেই সংযোজিত হল এক অভূতপূর্ব অধ্যায়ে মানব ইতিহাসে আমাদের ইতিহাসে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ঢাকা 
बादशाह रख दे भाषा तोरा ठाकर शाह एकुशे फेब्रुआर सकाल बला जेहेतु तरगे दिन बीस फेब्रुआर हमारा एख मन आकेल बेला एक घोड़ार गाड़ी माइक्रोफोन लागिए अपना बला जा आगामीकाल एक चल्लिस द्वारा जारी हो मीटिंग मिशिल इत्यादि चलो ना तो सबा तक ही कि मेडिकल कलेज ऐले चित्कार कर मन आ जे हमारा निर्देश मानी ना तो जी होक घटनार पर सर्वदलियों राष्ट्रभाषा संग्राम कमिटी ओ दिन रे बीस तारीख रात मीटिंग बस लो ताराई सिद्धान निल एगारो तीन एगारो चार भोटे सिद्धान निल जे ना ये मुहूर्ते जो सामने निर्वाचन आई मुहूर्ते सरकार संगे कन्फ्रेशने जा चलो ना ये कन्फ्रेस शब्द क्योंकि हाशिम मौलाना भाषानी ना थार कारण अबुल हाशिम सहेब सभापत कर मान हाशिम सहेबर मुखर कथा ये हमार ना तो जी होक कन्फ्रेशन जाना जा करार बिुदे तीन जन हिसाब तीन जन एक हलो अलिहत द्वित जन हलो आब्दुल मतिन तीन नम्बर हलो मैं ढाका मेडिकल कलेज भिपी गोलम मौला तीन जने आपत्ति करलो छात्र बोझाते पर मानते मानाते पर तीन जन ये नोट अफ डिसेंट दीची दिए तरा बोल जो ये मानी ना एवं शेष पर्त सिद्धान हलो सकाल बेला भोर बल्ला जे जेखान पड़े चारजुन बसी हम तो ये तो पड़े क्या चारजुन कम दु जन तीन जन कर तलाय आर्ट्स विल्डिंग बोलत तक ये जगहटा के मैं मेडिकल कलेज इमार्जेंसि आर्ट्स विल्डिंग तलाय जड़ो हवा ढाकार जो समय तारा बैरिए से निर्देश ग्रामे पे समय बैरिए तरह मान हे ये दसटा थ एगारोटार मध्य मन आज प्रथम पिरियडा है प्रथम शिक्षक आसार आगे क्लस बैरिए तो ये बोलो जे एट दसटार थे एगारोटार भरे घटना गुटी घटे आमतलार जो मीटिंग से मीटिंग तरह बैरिए ता जे निश्चित कर एरा क्यों बड़ोबे से तेने मीटिंग कर जेहेतु एखे कारफ्यू देवा चार जन चार जन कर बड़ोब ता से ही तरा बैरिए क्योंकि पर मन है जो चार जन को थे छात्र ढे ये ढेटा बैरिए तक ही युद्ध गुलीगुलि है और से गुलीगुलि कर समय छात्ररा मेडिकल कलेजे भेतरे तरह आश्रय नहीं आश्रय तरा गुली खेल तरपर दिन ही सारा रत जेगे शहीद दे स्मरणी गड़ा है शहीद मिनार पुलिस ता भेमे फेले क्यों तत् पुरो जतर भेतरे जन्म नहीं चेतनार बीज तई आबार गड़े उठे नतून शहीद मिनार उन्नीस बान्न साले से ही ऐतिहासिक भाषा आंदोलन भेतर दिए बांगाली जतिसत्तार गभरे जन्म नहीं एक नाम एक चेतना जे चेतना जतियों जीवन आत्मत्यागर बीज मंत्र रोपण कर इतिहासे परवर्ती समय प्रति गण आंदोलन भयानक उद्दीपना हिसाब से क्या कर महान भाषा आंदोलन यह आंदोलन भेतर दिए प्रथम बार एदेशर अधिकार वंचित मानुषर मध्य संघटित संग्रामे बहिप्रकाश घटे भाषा आंदोलन मध्यमे बांगाली जो आत्मपरिचय और मर्यादार उन्मेष घटे नाना आंदोलन संग्राम भेतर दिए से रूप नहीं स्वाधिकार और स्वाधीनता संग्रामे संकट नान आवर्ते एकुशे पद धरे बार बार पेड़ बहु असाध्य के द्वित दिन एक नतून स्लोगान दिल शहीद स्मृति अमर हक ये शहीद स्मृति अमर करते गए मेडिकल कलेज छात्ररा तात्णिक सिद्धांत हटात कर 
আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে একটা শহীদ মিনার তৈরি করতে হবে এবং আমরা এটাকে তৈরি করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এরা কিন্তু কেউ রাত্রেবেলা জানেও না আমাদের ছেলেরা রাতারাতি সিদ্ধান্ত নিয়ে এবং হোসনে তালান এলাকার সর্দার পের সর্দারের বাসায় আমার বন্ধু আলী আসগর আমি আর একজন কে জানিয়েছিল কে ওই রাত মানে তার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে তার কাছে চাবিয়ে নেয় ও শনি সং কোপ কোপ আর ডিম সঙ্গে সঙ্গে চাবি দিয়ে গেলেন বলে যত বেগ সিমেন্ট লাগে নিয়ে ব্যবহার করুন চিন্তা করেন সে হচ্ছে ভাষা সৈনিক কয়েকদিন পরে তার দুই দুই দু একদিনের মধ্যে গিয়ে তার আজগর গিয়ে তার চাবি দিয়ে আসলো উনি খুব খুশি হলেন তেইশে ফেব্রুয়ারি রাত্রে এক রাত্রি শ্রমে আর পুলিশ এটাকে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি সকালবেলা হোস্টেল ঘেরাও করে ভেঙে ফেলল একুশ বাঙালির জাতীয় চেতনাকে এনে দিয়েছে এক অমিয় স্বচ্ছতা রাজনৈতিক চেতনায় এবং অধিকার বোধে একুশে আমাদেরকে করেছে সচেতন সক্রিয় ও প্রগতিশীল ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই সংকীর্ণ ধর্মাচ্ছন্নতাকে ছাপিয়ে উঠতে পেরেছি আমরা আমাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির বিকাশেও একুশ ছড়িয়েছে উদ্দীপনা আব্দুল গফাদ চৌধুরীর আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি এই কালজয়ী গানটি আমাদের নিজস্বতার এক অনন্য পরিচায়ক প্রথম শহীদ হলেন এই সিরিয়ালটা ধরি তাহলে ওই ওভার গায়ে রফিক উদ্দিন প্রথম শহীদ যার মাথায় গুলি লেগেছিল তো দুই নম্বর হলো জব্বার আমাদের কোফর গায়ের আরেক বন্ধু হুরমত আলী তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তার শাশুড়ি হাসপাতালে ভর্তি তো ওখান থেকে হট্টগোল শুনে গুলির আওয়াজ শুনে বাইরে বেরিয়েছে তো গুলি লেগেছে বরকতের উরুতে গুলি লাগলো এদের এই দুইজনের অন্তত আমাদের যদি আমাদের হাসপাতালের ব্লাড ট্রান্সফিউশন সিস্টেমটা যদি ভালো থাকতো তাহলে অন্তত এই দুজনকে বাজানো যেত আর সালাম যিনি ছিলেন সচিবালয়ের একজন পিয়ন তার গোড়ালি গোড়ালিতে পুলি লেগেছিল তো উনি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে মাস 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 দুই তিন পরে মারা গেলেন এই চারজনকে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে পাই আমার হিসাবে সেই দিন কমপক্ষে ছয়জন শহীদ হয়েছিলেন এরা তো একজন তো পশ্চিমবঙ্গের ছিল অনার্স পাশ করে এম এসে উঠেছিলেন তিনি আছেন একজন অন্যরও যা আছেন তারাও কিছু কিছু তারা ছাত্র ছাত্র মোটামুটি ছাত্রই তারা ছিল আর দু একজন যারা ছিল যেমন একজন রিক্সাওয়ালা ছিলেন এটা পরের দিন হাইকোর্টের সামনে তাকে মারা হয় আরেকটি ছেলে নপুরে একটি অল খুব অল্প বয়সের একটি ছেলেকে তারা মেরেছিল সেটা খুবই অল্প বয়সের একটা ছেলে দশ বছর এগারো বারো বছরের একটি ছেলেকে তারা মেরেছিল এইগুলি কোনো যুক্তি ছিল না এগুলি কোনো ব্যাখ্যা আমরা বুঝি না আন্দোলনটা বেশ অনেক দিন ধরে চলে চলে চলছিল কিন্তু চূড়ান্ত যে রূপটা সেই রূপটা নিয়েছিল একুশে ফেব্রুয়ারিতে এবং তারপরেও কিন্তু বাইশে বাইশ তারিখে আন্দোলনটা চলেছিল এইগুলি কারার কারণে গুলি যে প্রতিবাদ এই প্রতিবাদেও আন্দোলন করা হয়েছিল আমার আব্বা প্রয়াত চিকিৎসক ভাষা আন্দোলনের সময় জড়িত ছিলেন আমরা আজকের কথা বলছি না তখন আমারও জন্ম হয়নি উনিশশো বাহান্ন সালে তার কাছ থেকে এবং তার বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে আমরা কিছু কিছু সেই সময়ের কথা শুনেছি উনি তখন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র 
ঢাকা মেডিকেল কলেজের এবং সেই সময় যখন সংগ্রামের কাজটা শুরু হয়ে গেছে সাধারণ তরুণরাও যখন নেমে এসছে রাস্তায় তখন আব্বারাও এসে সেখানে জড়ো হয় এবং সেই সময় যে ঢিল ছোড়াছুড়ি অথবা টিয়ার গ্যাস মারা হয় সেগুলি তারা নিজ চোখে দেখে এবং প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করা এবং তার পাশাপাশি যারা আহত হয়েছে অন্তর্ভুক্ত তাদেরকে জায়গা মতো সরিয়ে নেওয়া তাদেরকে যারা তখন ইন্টার্ন ছিল বা ডাক্তার হয়েছে ইয়াং বা পরিণত বয়সের তাদের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া এবং পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া সৎকারের সেগুলির সাথে অবশ্যই শুধু আব্বার কথা বলবো কেন আব্বার সময়কার যাদেরকে আমি চাচা বলে পরে ডেকেছি সেসব বড় বড় ডাক্তাররা একটা ভূমিকা রেখেছেন উনিশশো তেপ্পান্ন সাল থেকে এই দিনটিতে কালো পতাকা উত্তোলন নগ্নপায়ে প্রভাত ফেরি শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য সমবেত কণ্ঠে একুশের গান শহীদ মিনারের মন ভোলানো আল্পনা এসব বাঙালি জাতীয় চেতনায় এক নবজাগরণের প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে একুশের চেতনা আমাদের সাহিত্যের মাঠেও ফলিয়েছে অজস্র ফসল বাংলা ভাষা বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির সংস্কৃতি চর্চা গবেষণা ও বিকাশে উনিশশো সালে বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা একুশের সাংস্কৃতিক চেতনারই এক প্রাপ্তি এই ফেব্রুয়ারি মাস এলে আমরা রাতারাতি সব ভাষা সৈনিক হয়ে যাই যারা মানে সত্যিকারের অর্থে মানে যারা কাজ করেছেন আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন তাদেরকে আমরা ভাষা সৈনিক বলি তো তো ভাষা সৈনিকরাও আবার যারা এই বিশাল সংখ্যক মানুষ যারা আন্দোলনে মিছিলে বিভিন্ন জায়গায় যোগ দিয়েছেন তার আমি তাদেরও ভাষা সৈনিক বলি তো তারাও এই একুশে মানে এখন একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে যে ফেব্রুয়ারি মাস এলে ওই মাসটিতে আমরা রাতারাতি ভাষা সৈনিক হয়ে যাই তারপরে ওই মাসটা চলে গেলে বাস বিরাট ঘুম ভুলে যাই সব ভুলে যাই তো এই মানসিকতার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে সেটা আমাদের মতন বয়স্করা যারা বা ভাষা সৈনিকরা তেমনি কম বয়সী যারা তরুণ ওই আমাকে একজন বলেছেন যে আপনি তো তিন প্রজন্ম দেখেছেন আমি বলি যে হ্যাঁ এই তিন প্রজন্মের সবাই এই একই দোষে দোষী এটা এত গুরুত্ব এই কারণে কি পেয়েছিল যে বাংলা ভাষাটা খুব স্বাধীনভাবে আমরা উচ্চারণ করতে পারার একটা অধিকার চেয়েছিলাম নাকি এটা মিষ্টি ছিল তা নয় এই ভাষাতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছিল সেই পর্যায়ে তখনও পর্যন্ত সেইটি সমস্ত পৃথিবীতে আমাদেরকে একটা পরিচয় এনে দিয়েছিল এই কারণেও বাংলা ভাষার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু ইতিহাসের একটি বিশেষ দিন নয় একুশ একটি চেতনার নাম যে চেতনার বিশেষ দিকটি ছিল সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও এর বিস্তার কিন্তু বাস্তবতায় অনেক ক্ষেত্রে বাঙালির হাতেই বাংলা ভাষা উপেক্ষার শিকার হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে ও অফিস আদালতে ব্যবসা বাণিজ্যে গণমাধ্যম ও বিজ্ঞাপনে ইংরেজি সহ বিদেশি ভাষার দখলদারিত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে আমি ইংরেজির বিরোধী নই ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা এই ভাষা আন্দোলনের জন্যই আপনার জাতীয়তাবাদী জাতীয়তা চেতনার বাধ্য দেবে শেষ পর্যন্ত উনসত্তর একাত্তর মানে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং এবং শেষ পর্যন্ত একটি বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় আমাদের প্রত্যেকের একটা যেমন আমি একজন ডাক্তার আবার একজন সাহিত্যিক আবার একজন ভাষা সৈনিক আমার প্রত্যেক জায়গায় একটা দায়বদ্ধতা আছে সেই দায় সামাজিক দায়বদ্ধতাটা প্রত্যেকের পালন করতে হবে এবং এটা করা উচিত বলে আমি মনে করি এটা সে কবি হোক গল্প লেখক হোক ইঞ্জিনিয়ার হোক ডাক্তার হোক প্রত্যেক মানে ফ্যাকাল্টির মানুষেরই কিন্তু এটা মানে করা দরকার আসলে 
আমরা যেন ভুলেই যেতে বসেছি যে সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে মাতৃভাষার উন্নতির অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে আমরা মনে রাখতে পারি না বাঙালির পরিচয়ের মূল ভিত্তি তার ভাষিক পরিচয় একুশের পথ ধরে এসেছে বাঙালির স্বাধীনতা একুশের চেতনাই আমাদের জাতীয় জীবনে বহুমুখী প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমের প্রেরণা যুগিয়েছে মহান ভাষা আন্দোলনের অমর স্মৃতি বিজড়িত এই একুশ শুধুমাত্র ইতিহাসের একটি রক্তরঙ্গিন দিন নয় এটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নামের একটি বিশ্ব বিস্তৃত চেতনার নাম আর আমাদের জন্য এক অসামান্য গৌরব আর আজন্ম প্রেরণা